చెన్నై నుండి మన కోసం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించి మనం వివిధ కారణ వలన మన దగ్గర ఉంటున్న సమస్యలన్నీ కూడా ఎవరికి చెప్పాలి ఎట్లా చెప్పాలని మనం తిరుగుతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ నుండి ప్రధానమంత్రి గారు ఆదేశం త్వరగా 
ఇక్కడ ఉన్నత అధికారులన్నీ కూడా మన జిల్లాకి పంపించేసి మీ ఫిర్యాదులు ఏంటి ఐడెంటిఫై చేసి అది తక్షణమే పరిష్కారం చేయడానికి ఒక ముఖ్య వేదికగా ఇచ్చిన ఈ కార్యక్రమానికి మన అందరూ కూడా మన ప్రధానమంత్రి గారికి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకొని ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసి మీకు ఉంటున్న ముఖ్య సమస్యలు అంటే ఇవాళ స్పర్శ అంటే ముఖ్యంగా మీకు ఉంటున్న పెన్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ చెప్పడానికి కోసం దానికున్న మీకు ఉంటున్న అపోహనాలు కానీ మీ దగ్గర ఉంటున్న ప్రశ్నలు ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో లింకేజెస్ కానీ మీ పెన్షన్ అకౌంట్లో ఏదైనా సమస్యలు కానీ అది అన్నీ సరి చేయడానికి ఈ అకౌంట్ అకౌంటెంట్ ఆఫీస్ నుంచి అకౌంట్ జనరల్ ఆఫీస్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వచ్చేసి మీతో ఇంట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ సెల్ ఇంకా ఇవాళ మాత్రం కాకుండా రేపు కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఈ కార్యక్రమం గురించిన మంచి పబ్లిసిటీ మన కూడా మాజీ సైనికులు అందరికీ కూడా చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది మీడియా అండ్ పత్రిక సహోదరులకి కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే ఈ కార్యక్రమం గురించి మంచి పబ్లిసిటీ ఇచ్చేసి దీని ద్వారా ఎట్లాంటి సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతుందని మనం పబ్లిసిటీ ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది దీని ద్వారా లబ్ధి పొందడానికి వీలు ఉంటుంది అని తెలియజేసుకొని ముఖ్యంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రకాశం జిల్లా మన అందరికీ కూడా ఒక ప్రౌడ్ అండ్ ప్రైడ్ మూమెంట్ ఎందుకంటే గిద్దలూర్ అండ్ కనిగిరి అండ్ మార్కాపూర్ నియోజకవర్గం నుండి ఒక మెజారిటీ దాదాపుగా ఒక ఐదు వేల కంటే అబౌ సైనికులు మనం ప్రతి ప్రతి సంవత్సరాలు మన ప్రతి రిక్రూట్మెంట్లో మన భారతదేశంకి పంపించిన ఒక ఉన్నతమైన ఒక రీజన్ అది ఉన్నతమైన ఒక డిస్టిక్ట్ అది దానికి మన అందరూ కూడా గర్వపడాలి అండ్ ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేశం కోసము పాడుపడి వాళ్ళకు ఉంటున్న ప్రాణాలు ఐ మీన్ ఒక ఒక విధంగా పట్టించుకోకుండా కష్టపడి పని చేసేసి ఇవాళ రిటైర్ అయ్యి ఈ మీ మీ ఇల్లులో మీ ఉంటున్న ప్రదేశంలో ఉండి వాసిస్తున్న వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా అభినందనలు అండ్ ఈ కార్ ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ అవ్వడానికి ముఖ్యమైన ఒక విషయం ఏమంటే అక్కడ నుంచి ఉంటున్న ఒక పట్టుదలు ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ జయశల్ అని నాకు చెప్పినప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ఫస్ట్ గుంటూరులో పెట్టాలని అనుకున్నారు తర్వాత ఇది ప్రకాశం అంటే ఎస్పెషల్లీ గిద్దలూరు ప్రాంతీయం అని ప్రకాశమే మేజర్ ఐ మీన్ సోర్స్ రీజన్ ఫర్ సోల్జర్స్ అని చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఇక్కడే పెడతాము ఖచ్చితంగా అని వాళ్ళు ఒప్పించడం జరిగింది దానివల్ల ఓంపోలు ఇవాళ స్టార్ట్ చేశాము దాంతో పాటు కాకుండా ఇప్పుడే ఈ వైదిక మోదీ అడిగారు మనం ఇది స్పర్శ కార్యక్రమం ఎప్పుడో ఒకసారి పెట్టకుండా ఇక్కడ స్పర్శని ఒక సెల్ స్పెషల్ సెల్ పెట్టడానికి కూడా వీలు ఉంటుంది అలాగే తమిళనాడులో ఒక చోట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఇక్కడ పెట్టడానికి వీలు ఉంటుంది అని అడిగడం జరిగింది నేను ఇప్పుడే అడిగాను మనకి ఇప్పుడు సైనిక్ భవన్ కోసం ఆల్రెడీ ఒక స్థలము ఐడెంటిఫికేషన్స్లో ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది దాంట్లో మళ్ళీ ఐడెంటిఫై చేసి భవనాల నిర్మాణానికి నిర్మాణానికి ముందు మన దగ్గర ఉంటున్న ఓల్డ్ రూమ్స్లో ఉంటున్న ఒక గదిలో ఖచ్చితంగా ఈ స్పర్శ సెల్ ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము దానికి కూడా ఇమీడియట్గా శాంక్షన్స్ ఇమీడియట్గా దానికి శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దాట్ అది ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ మీ గురించి చెప్పారు అట్లా ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఒక సెంటర్ వన్ స్టాప్ సెంటర్గా ఈ స్పర్శ స్పర్శ సెంటర్ ఇవాళ నుంచి ఆరు త్వరగా ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టడానికి ఏర్పాటు చేస్తాను జిల్లాలో ప్రధాన సమస్య అదర్ దెన్ మీ సర్వీస్ రిలేటెడ్ కాకుండా ముఖ్యమైన ఇష్యూస్ ఎస్పెషల్లీ మాజీ సైనికులకు మాత్రం కాకుండా ఇన్ సర్వీస్లో ఉంటున్న మా సైనికులు కూడా ముఖ్య ప్రధాన కార్యము వాళ్ళకు ఉంటున్న రెవెన్యూ ఇష్యూస్ అంటే ల్యాండ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓంగోల్ నగరంలో ఒక ఇన్ సర్వీస్ ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు హీఈస్ ఆ ఐ మీన్ వాళ్ళకు ఉన్న ఒక యాన్సెస్టర్ ప్రాపర్టీస్ ఎవరైనా ఆక్రమణ చేసుకున్నారని దాదాపుగా లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్గా కష్టపడుతున్న ఒక పరిస్థితిలో అప్పుడు ఇది నా దృష్టికి వచ్చిన తర్వాత అధికారులకి ప్లస్ వాళ్ళకి ఉన్న లీగల్ వాడి రికమెండేషన్స్ ప్రకారము వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అట్లాగే ప్రతి ఒక్క ప్రాంతం ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ ప్రకాశంలో చూస్తే ఎవరైనా ఈ ఈ మాజీ సైనికులకి ఇచ్చేసిన ల్యాండ్ మనకున్న ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ ల్యాండ్ కానీ ఆ వాళ్ళ సొంత పట్టా ల్యాండ్ కూడా వాళ్ళు స్థానికంగా ఉండలేని పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఒకరు ఆక్యుపై చేసేసి ఈ ఆన్లైన్ లెక్క చేసేసుకొని అది క్లియర్ అవ్వకుండా చాలా కష్టపడుతున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఉన్న తహసీల్దార్ సంఘకు కూడా ఇది దీని గురించి ప్రత్యేక ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఎవరెవరు మాజీ సైనికులు వారు సైనికులు ఉంటున్న వాళ్ళకి ప్రయార
మన స్పందన కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చేసి అది కూడా పరిష్కారం చేయాలని కూడా వాళ్ళకి ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ ఈ గ్రీవెన్సెస్ జరుగుతున్న విషయంలో ఖచ్చితంగా ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ల్యాండ్ ఆర్ రెవెన్యూ ఉంటే కూడా మీ ఫిర్యాదు ఇక్కడ ఉండే డస్క్లు అనేవంటి నేను సపరేట్ గా కలెక్ట్ చేసుకొని అది కూడా మన డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా ఆ సమస్యలు కూడా ప్యానల్ గా పరిష్కారం చేయడానికి మనం చర్యలు తీసుకుంటానని చెప్పుకొని ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయము ఈ ఆమ్స్ ఐ మీన్ మనం ఇచ్చిన ఆమ్స్ లైసెన్స్ రెన్యూవల్స్ సో ఇది కూడా నిన్న ఒక నాలుగైదు ఫైల్స్ చూసినప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో అప్లై అప్లికేషన్స్ కూడా ఇంకా నా ఆఫీస్లో పెండింగ్ ఉండడం జరిగింది అది అన్నీ కూడా త్వరగా కంప్లీట్ చేసేసేసి ఎవరెవరు సైనికులకి ఈ పర్టికులర్ ఆమ్స్ లైసెన్స్ రెన్యూవల్స్ కానీ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లికేషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నదని కూడా నెక్స్ట్ వన్ వీక్లో త్వరతగా అది కూడా క్లియర్ చేయడానికి కూడా నిన్నే డిఆర్ఓకి ఆదేశం ఇచ్చాము సో అట్లాంటి ఏదైనా సమస్య ఈ దగ్గర ఎనీ రెన్యువల్స్ ఆమ్స్ లైసెన్స్ రెన్యువల్స్ ఏదైనా చేయడానికి రీఎంప్లాయ్మెంట్ కారణంగా మీరు ఏదైనా చేయడానికి ఉంటే కూడా అది కూడా మీకు రిక్వెస్ట్గా పెడితే నా దగ్గర పెండింగ్ ఏదైనా ఉంటే ఆ కింద స్థాయిలో ఎస్బీఐ గారి దగ్గర కానీ ఆ తహసీల్దార్ దగ్గర కానీ ఏదైనా పెండెన్సీ ఉంటే కూడా అది కూడా త్వరగా తెప్పి చేసుకొని అది కూడా ఇమీడియట్గా ఇవ్వడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇంకొకటి మనకి ఈ రీఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే సైనికులు అక్కడ నుంచి రిటైర్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా మా రీఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి విషయం బేసికలీ ఇప్పుడు మనం అడుగుతున్న ఈ స్పార్స్ సెంటర్ క్యాన్ బి వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఫర్ అదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫ్యూచర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఎక్కడైనా ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్స్గా ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జాబ్స్ ఎనీ జూనియర్ అసిస్టెంట్స్ అట్లాంటి విషయంలో ఎక్కడెక్కడ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది దాంట్లో ఎగ్జామిస్మెంట్ పోర్టల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అనే విషయం కూడా ఈ వన్ స్టాప్ సెంటర్లో మనం పెట్టుకుంటే వచ్చిన వాళ్ళు దగ్గర ద్వారా మనం ఇది అందరికి కూడా పంపించడం జరగ జరగవచ్చు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న ఈ సంఘాలు ఇక్కడ ఉంటున్న నాయకులు అందరూ కూడా చాలా యాక్టివ్గా పనిచేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అట్లాంటి సోషల్ మీడియాలో మీ అందరితో కనెక్ట్ అయి ఉండడం వలన ఎక్కడెక్కడ ఎట్లాంటి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ దీంట్లో ఏదైనా గ్రివెన్సెస్ అంటే ఎక్సర్బైస్మెంట్ కోట పార్టీ చేయకుండా ఎక్కడికన్నా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతున్న విషయం కూడా నా దృష్టికి తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా దాంట్లో కూడా మీకు మీకు ఐ మీన్ సపోర్ట్ సపోర్టివ్గా ఉంటానని చెప్పుకొని ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన నాదిమణులకు మరియు డెబ్బై సంవత్సరాల కంటే పైబడి ఉన్న మన సీనియర్ వెటరన్స్కు అందరికీ సిరిసన్న మామి వి ఆర్ గ్రేట్ఫుల్ దట్ ద సిడిఏ హ్యాస్ టేకన్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ బికాస్ మైగ్రేషన్ టు స్పర్ష్ హ్యాస్ ఆల్సో గెటింగ్ ద పెన్షన్ వాజ్ యాజిటేటింగ్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ మెనీ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఎస్పెషలీ ద డిపెండెంట్స్ ఫర్ ద విడోస్ and now the cda has taken though we were trying to resolve this issue for the last about uh, one year by having some training interim ad- in an ad hoc manner but this would be a perfect one where the real authorities are here to resolve and also guide us as to uh, how to deal with the unresolved problems and more than the issue connected with the migration itself where the ex servicemen and dependents are facing the problem is వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్లు నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను తెలుగులో కూడా చెప్తాను మన ప్రాబ్లం ఏంటో బికాస్ ఇక్కడ కూడా చాలామంది బయట నన్ను ఇదే అడుగుతున్నారు ద మెయిన్ ప్రాబ్లం డజంట్ లై విత్ ది మైగ్రేషన్ డజంట్ లై విత్ ది సిడిఏ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ విత్ ద రికార్డ్స్ బికాస్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెసిటెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మైగ్రేటింగ్ ఇన్ టు దిస్ వన్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ అస్ వై నాట్ యూ లెట్ అస్ కంటిన్యూ విత్ ద బ్యాంక్స్ ఇట్స్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ ద ఫియర్ that now they are getting the pension once they migrate now there is a problem in their spelling one word also is creating a problem one letter also is creating a problem now in prakasam district itself i am dealing with three records where the wife's surname is different before she got married now after she gets let's say my wife is yaram if i am vanapuri after i get married she becomes vanapuri neelima bhojanam se sara <laughs> why i have asked these two questions these two questions is deficit in our society till you retirement 
these two questions asked by your subordinate asked by your colleagues asked by your son daughter wife brother sister all these uncle and aunties the moment you retire no one is going to ask you bahunara how are you no it's the rarest rare words here from other sides no one is going to ask morning 8 o'clock or 1 o'clock or night 8 o'clock bhojanam chestara even if you say nahi i didn't know you will not ask any questions they go away because it's happening in our society nobody look after senior citizens because at present there is a two indian two concept indian concept and the western concept if you go back travel on 100 years back when you were in child even when i was child is a joint family so each and every one look after every one we give more priority to elder people older people anybody comes to our homes my fathers my grandfathers used to tell me first take the blessing of the older people now this older people is neglected even as we we advise to our grandson son don't go to his house don't go to that street don't go to that village suddenly we are getting reply from our son or grandson papa you don't know anything else you get retired chop chop just be sit don't tell anything else we know Have for prompt action may i now request shrimati sunita prasad to come to the dais and ఈ పెన్షన్ ప్రపోజల్స్ వాళ్ళ దగ్గర పెండింగ్ ఉంది ఇంత అమౌంట్ వాళ్ళకి అలాట్ అవుతుంది ఇని తెల్లకుండా దాదాపుగా దాదాపుగా పది సంవత్సరాలుగా రెండు వేల పదిమూడులో ఈ ఈ పర్టికులర్ పెన్షన్ అప్రూవ్ అయినా కూడా నాకు అప్రూవ్ అయింది ఇంత డబ్బు నా దగ్గర పెండింగ్ ఉంది తెల్లకుండా దాదాపుగా పది సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇక ఈ కంట్రోలర్ ఆఫీస్ నుంచి స్వయంగా ఐడెంటిఫై చేసేసి ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒకటి పెండింగ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి తెల్లకుండా కూడా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇవాళ ప్రత్యేకంగా ఈ పెన్షన్ ప్రపోజల్ తీసుకొని ఆమెకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి మీ దగ్గర ఇరవై మూడు లక్షల రూపాయలు ఈ పెన్షన్ ఇవ్వడానికి ఉన్నామని చెప్పేసి వచ్చినది చాలా గొప్ప విషయం అని నేను పెన్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కోసము అది అన్ని రిజర్వ్ చేయడానికి కోసం స్పర్శని కార్యక్రమము గవర్నీలు ప్రధానమంత్రి గారు ఆదేశం కొరక కేంద్ర ప్రభుత్వము ఈ కార్యక్రమం మారమే చేస్తున్నారు ఇక్కడెక్కడ మాజీ సైక్ సైనికులు కానీ అది ఇన్ సర్వీస్ సైనికులు ఎవరు ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశంలో స్పెసిఫిక్ గా ఈ పర్టికులర్ గ్రివెన్స్ రిడ్రసల్ కార్యక్రమం పెట్టడం జరుగుతుంది దీని గురించి టి జయసిలన్ గారు చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ చెన్నై నుంచి రావడం జరుగుతుంది దాంతో పాటు వెంకటరెడ్డి గారు డిస్టిక్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ రాజ్య సైనిక వెల్ఫేర్ బోర్డు కూడా ఇవాళ రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ దాదాపుగా ఒక రెండు వందల మూడు వందల మంది ఇప్పటికే హాజరయ్యడం జరుగుతుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ పెన్షనర్స్ వాళ్ళకు ఉన్న పెన్షన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆర్ బ్యాంక్ లింకేజ్ ఇష్యూస్ ఈ నేమ్ కరెక్షన్స్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ అని కూడా వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్స్ గా ఇక్కడికే తక్షణమే క్లియర్ చేయడానికి ఎంటైర్ టీమ్ ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషము దీని గురించి పెన్షనర్స్ వాయుధంగా ఉంటున్న వాళ్ళన అక్కడ తిరగకుండా ఒకే చోట్ల దాన్ని కూడా పరిష్కారం చేయడానికి కోసం ఆర్గనైజ్ చేసిన ఫంక్షన్స్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జరుగుతుంది సో ఇవాళ మాత్రం కాకుండా రేపు కూడా ఈ ఫంక్షన్స్ ఉంటున్న వలన ఎవరెవరు మాజీ సైనికులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమం ప్రాపర్ గా వాడుకొని వాళ్ళకున్న ఎన్ని గ్రీవెన్సెస్ ఉంటే అది అన్ని కూడా పరిష్కారం చేయడానికి ఒక మంచి అవకాశంగా అది వాడుకోవాలని అందరికి కోరుతూ ఈ కార్యక్రమం ఆర్గనైజ్ చేసిన డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ అకౌంట్స్ కంట్రోలర్ కి ప్రత్యేకంగా